வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒரு சில்க் காட்டன் சாரி இப்போ இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா செக்டு டிசைன் அந்த மாதிரி உள்ள டிசைனுக்கு இந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ சாரியை பார்க்கலாம் சாரி இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்குது கீழே அகலமான பார்டர் அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் குறுகலான பார்டர் அந்த மாதிரி இருக்குது இது முந்தான பகுதி இப்போ இந்த ரெட் கலர் தான் ப்ளவுஸோட கிளாத் இப்போ இது பேக் சைட் அளவு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அகலம் பத்தே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் உயரம் பதினாலு இன்ச் ஷோல்டர் அஞ்சு இன்ச் ஆம் ஹோல் அஞ்சரை இன்ச் ஷோல்டர் கட்டு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு தான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் மூணு இன்ச்சுக்கு வேணாலும் அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ கேன்வாஸை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் இப்போ கிளாத்தோட உயரத்துலேருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்காவது அந்த கேன்வாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நம்ம எப்போதும் ஷோல்டர் வெட்டு பாகம் அடையாளப்படுத்துகிற பகுதியிலேருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க ரெண்டரை இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கோட அகலம் தச்சதுக்கப்புறம் ரெண்டரை இன்ச் இப்போ இதில் ரவுண்டு நெக்கு வரையிறேன் மேலே அரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் கீழே அந்த கேன்வாஸ் அளவுக்கு அப்படியே வரைகிறேன் நெக்கோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி மேலே அரை இன்ச்சில் கொண்டு இந்த லைன் முடிகிற மாதிரி வரைஞ்சி விடணும் இப்போ வெளிப்பக்கம் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் உள்பக்கம் நெக்கு லைனில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் இந்த மாதிரி டிசைனில் இருக்கும் இப்போ இது சின்ன சைஸு மூணு பேப்பர் கேன்வாஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை ரெண்டாம் அடித்து இதோட உயரம் மூன்றரை இன்ச் சென்டரில் இருந்து ஒரு இன்ச் இது ஒரு கோவி வடிவமாக வரைஞ்சி விடலாம் இந்த ஒரு பீஸ் பெருசாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு கேன்வாஸையும் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று வச்சு ரெண்டாம் அடிக்கலாம் இப்போ இதோட உயரம் ரெண்டரை இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்துகிறேன் சென்டர்லேருந்து முக்கால் இன்ச் அப்படியே கோவி வடிவமாக வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸ் சின்னதாக இருக்குது ஒரு பீஸ் பெருசாக இருக்குது இப்போ சாரிலேருந்து இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதோட உயரம் பதிமூன்றரை இன்ச் அகலம் பத்தரை இன்ச் இப்போ இந்த சாரியில் லைனிங் கிளாத் வச்சு நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸை விடவும் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு இன்ச் அளவு சுற்றி கிளாத் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லைனிங் கிளாத்தை கட் பண்ணி வைங்க இப்போ சாரியில் இப்போது உள்பக்கம் மேல் பக்கத்திலேருந்து கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது மேல் பக்கம் சின்னதாக ஒரு பார்டர் இருக்குது பாருங்கள் அதை விட்டுட்டு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த லைனிங் கிளாத்தை வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக நம்ம மடித்து தச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்கலாம் இந்த அளவுக்கு மூணு சைட்லேயும் நீங்கள் மடித்து லைனிங் கிளாத்தை தச்சுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நம்ம சாரிக்கு மேலே வச்சு ஜாயின் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரியாக வந்துடும் இப்போ உள் பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்த கேன்வாஸ் வச்சுட்டு சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு இந்த கிளாத்தில் அயன் பண்ணி விடலாம் இப்போ இந்த சின்ன பீஸு இந்த ப்ளவுஸோட கலருக்கு பாலி காட்டன் கிளாத் அப்படியே வெளிப்பக்கம் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கிளாத்தையும் சுற்றி நம்ம ஜாயின் ஆக்கி விடலாம் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயின் ஆக்குறேன் ஜாயின் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயின் ஆக்கி டாட் ரெண்டும் பிடிச்சி விட்டுருக்கிறேன் இதில் கேன்வாஸோட எட்ஜில் தச்சு விட்டுடலாம் உள்பக்கம் தச்சுருக்கிறேன் வெளிப்பக்கம் கிளாத்தை மடித்து தைக்கும்போது அப்படியே தச்சு விட்டுடலாம்
மடித்து அதோடய எட்ஜில் அப்படியே ஜாயின் ஆகுங்க கீழ்ப்பக்கம் கொஞ்சமாக தான் அந்த மடித்து தைக்கிற கிளாத் இருக்குது இதுக்கு வெளிப்பக்கம் நமக்கு பைப்பிங் தான் வருது அதனால் கொஞ்சமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ இது தச்சு முடிச்சாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த பீஸ்லேயும் சுற்றி நம்ம ஜாயின் ஆக்கி வச்சிடலாம் கேன்வாஸோட வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயின் ஆக்குறேன் கேன்வாஸ் அளவுக்கு கிளாத்தை வெளிப்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் இந்த கார்னர் பகுதியில் வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்குங்க அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கிராஸ் பீஸை கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயின் ஆக்குங்க ஈஸியாக இருக்கும் முடிக்கும்போது நம்ம ஆரம்பத்தில் தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஜாயின் ஆக்கி இருக்கிற அந்த பீஸ் வந்து இந்த பிளாக் கலர் பீஸை கொஞ்சம் நிமித்து விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயின் ஆக்குற மாதிரி அப்படியே ஜாயின் ஆக்கிடுங்க அந்த கார்னர் பகுதியில் கிராஸ் பீஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகிரும் இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடலாம் திருப்பி விட்டு ஜாயின் ஆக்கி வேணாலும் வைக்கலாம் அப்படியே நீங்கள் திருப்பி விட்டு அயன் பண்ணி விடலாம் அயன் பண்ணி விட்டாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு தையல் வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் சும்மா அப்படி தைக்காமல் விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதை ரெண்டாம் அடிக்கலாம் ரெண்டாம் அடித்து சென்ட்ரலில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ இந்த பெரிய கோவி வடிவம் இருக்குது பாருங்கள் இதை அப்படியே நம்ம மடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது அந்த கார்னர் பகுதியில் வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த இந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் நம்ம இதில் வச்சு ஜாயின் ஆக்குறோம் அந்த கார்னரை மட்டும் அதில் ஜாயின் ஆக்கி விடுறேன் சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ஜாயின் ஆக்கி விடுறேன் ஜாயின் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதில் வெளிப்பக்கம் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே அடிப்பக்கம் வச்சு ஜாயின் ஆக்கிடலாம் கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சு அதோடய எட்ஜில் ஜாயின் ஆக்கி விடுங்க சுற்றி ஜாயின் ஆக்கியாச்சு ஜாயின் ஆக்குனதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கம் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த சைடில் கேன்வாஸை மறைக்கிற மாதிரி கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சமாக இருக்குது அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரெண்டாம் அடித்து சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ இந்த கிளாத்தையும் ரெண்டாம் அடித்து அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதை அதுக்கு மேலே வச்சு சென்டரில் ஒரு தையல் தைச்சிட்டு நெக்கு பகுதியில் தைக்கலாம் கேன்வாஸ் வரைக்கும் தைச்சு முடிங்க இப்போ இந்த சைடில் நெக்கு பகுதியில் கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயின் ஆக்கிருங்க காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அதை அப்படியே வெளிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்கோட எட்ஜில் ஒரு தையல் தைச்சு விட்டுடலாம் இப்போ நெக்கு பகுதியிலையும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணணும் இப்போ இந்த பீஸில் நம்ம வெளிப்பக்கம் நம்ம பைப்பிங் பண்ண பாருங்கள் அதே மெத்தடில் தான் இப்போ இதில் நான் நிறைய வீடியோக்களில் நெக்லேயும் எப்படி பைப்பிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே ஜாயின் ஆக்கிட்டு நம்ம நெக்கு பகுதியில் பைப்பிங் பண்ணலாம் வெளிப்பக்கம் ஜாயின் ஆகும்போது பைப்பிங்கில் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயின் ஆக்கி விடுங்க இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்து தைச்சா கிராஸ் பீஸ் அப்படியே திருப்பி வச்சுட்டு லைனிங் கிளாத் மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயின் ஆக்கியிருக்கிறேன் அதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டு நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ இந்த பீஸ் வந்து நம்ம ஜாயின் ஆக்காமல் விட்டுருக்குறோம் இப்போ சின்ன பீஸ் ரெண்டனும் தைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அதை அப்படியே இந்த கார்னர் பகுதியில் அதையும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இதை தூக்கிட்டு சைடில் ஒரு பீஸ் வச்சுருங்க
வச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு உள்பக்கம் பிளாக் கலரில் தையல் படாத அளவுக்கு உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைட்லேயும் அந்த சின்ன பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் ஜாயிண்ட் ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த சென்ட்ரலில் இருக்கிற பீஸில் இந்த பைப்பிங் கிளாத்தை நல்ல உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க ஏன்னா சும்மா நம்ம விட்டுருந்தது கொஞ்சம் விலகி இருந்தாலும் சரி பண்ணிவிட்டு சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் சென்ட்ரலில் உள்ள பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது இந்த பைப்பிங் பீஸ் வந்து அடிப்பக்கமாக நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பேக் சைடில் டாட் எல்லாமே பிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த டிசைன் வந்து பண்ணணும் இப்போ இதில் பேக் சைடு மாடல் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த சாரிலேருந்து கொஞ்சமாக அந்த கிளாத்தை கட் பண்ணி இந்த இதில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இதே சமயம் நம்ம சாரியில் கட் பண்ணாமல் ப்ளைனான ஒரு பிளாக் கலர் வச்சோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஃபினிஷிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது அந்த சாரிக்கு ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இந்த டிசைன் இருக்குது அதுவும் இது குயிக்காக தைச்சு முடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப